সি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী আজকের পর্বে আমি রিকারশন নিয়ে আলোচনা করব কম্পিউটার সায়েন্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে রিকারশন এবং ফাংশনের মাধ্যমে মূলত রিকারশনটা করা হয় আমরা মেন ফাংশন থেকে অন্য ফাংশন কল করা শিখেছি যে এবং এটা থেকে একটা ধারণা পেয়েছি যে আমরা এক ফাংশন থেকে এক ফাংশন কল করতে পারি রিকারশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন একটা ফাংশন সে নিজের ফাংশনটাকে কল করে সেটা হচ্ছে রিকারশন এখানে ফাংশন বলতে বোঝাচ্ছি যে যে কোনো প্রসিডিউর হইতে পারে কিন্তু মূলত আমরা যে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যে আমরা রিকারশনটা করি সেটা হচ্ছে একটা ফাংশনের মধ্যে সেই ফাংশনটাকে কল করানো অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি করা এই ধারণাটাই কি বলা হচ্ছে রিকারশন রিকারশনের মাধ্যমে অনেক বড় বড় কাজ খুব স্বল্প সময় করা যায় এবং প্রোগ্রামিং এর কোডিং এর আকার অসহায়িকভাবে ছোট হয়ে যায় যেমন সাধারণভাবে করতে হয়তো অনেক বেশি পরিমাণে কোড লিখতে হতো সেই কোড লেখার সময়টুকুও অনেক বেশি যায় এবং কোডটা খুব ছোট হয়ে যায় এর পাশাপাশি জটিল কাজ খুব সহজে করে ফেলানো যায় যেটা আমরা ধীরে ধীরে শিখবো রিকারশনের মাধ্যমে প্রথম যে কথাটা বলবো যে রিকারশন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বুঝে ফেলাটাই হচ্ছে সব থেকে কঠিন কাজ আপনি যদি একবার বুঝে ফেলেন তারপর আপনি এটার আসলে মজাটা কি সেটা বুঝতে পারবেন কিন্তু না বুঝতে পারলে আপনি সেটার মজাটা বুঝতে পারবেন না আর রিকারশন ব্যাপারটা একটু জটিল মাথার মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে তালগোল পাকাই যায় এতটুকু প্রথমে কনফিউশন আপনাদেরকে দূর করি যে রিকারশনটাকে আপনি খুব সহজে নিতে পারেন লুপের মতো করে লুপ বুঝাটা যেমন কঠিন ছিল ধীরে ধীরে ট্রাই করার মধ্যে আপনারা সহজ করে ফেলছেন ঠিক তেমনি রিকারশন ব্যাপারটাও একটু কঠিন কিন্তু আপনার ধীরে ধীরে সহজ করে ফেলতে হবে এর জন্য যে কাজটা করতে হবে যে প্রথমে ছোট ছোট ধারণা নিয়ে রিকারশনটাকে শুরু করতে হবে তাতে আপনি এক কাজ করতে পারবেন যে পরে বড় ধারণা সেখানে নিয়ে আসতে পারবেন সো এখন আমরা মূলত রিকারশনটা শুরু করব রিকারশনে আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে একটা ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশনকে কল করার যে ব্যাপারটা মানে একটা ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশন কল করা এবং যে ফাংশন কল করতেছে সেটা হচ্ছে নিজের ফাংশনটাই অর্থাৎ আমি আমাকে ডাকতেছি এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে একটা ফাংশন নিজেকেই আবার কল করতেছে এই যে এই ধারণাটা সেটা হচ্ছে রিকারশন এবং এটা একটা খুব জরুরি ধারণা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স রিকারশনের বুঝাতে আমি প্রথমে যে ব্যাপারটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়ালের ধারণাটা ফ্যাক্টোরিয়ালের ধারণাটা কি সে সম্পর্কে আমরা জানি যেমন ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা বুঝি ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে আমরা এটাকে বুঝি আবার ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এটা মনে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আবার দেখি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মানে কি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান আবার থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান এইটা মানে হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর হচ্ছে ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ এবং ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এ দুটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করে যে জিনিসটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এন ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই তাহলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এই জিনিসটাই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন আমরা যেটা বলেছিলাম যে একটা ফাংশন আর একটা একটা ফাংশন সেই নিজের ফাংশনটাকে আবার কল করবে ফাংশনটা কি সেখানে আমি বলেছিলাম যে সে নির্দিষ্ট একটা কাজ করে এখানে আমরা একটা ফাংশন ধরে এলাম যেটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন অর্থাৎ এটা এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে ওই সংখ্যা থেকে শুরু করে এন ফ্যাক্টোরি বের করতে পারি এক থেকে শুরু করে ওই সংখ্যা পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যার গুণ ফল যেটা কেবল হয় ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা কাজ করে আমরা যদি থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল বলি তার মানে কি 
ওয়ান থেকে শুরু করে থ্রি পর্যন্ত সবগুলা গুণ এবং আমরা একটা কাজ করলাম যে একটা ফাংশন লিখে ফেললাম যেটা কাজই হচ্ছে যে এক থেকে তিন এন দিলে এক থেকে এন সংখ্যা পর্যন্ত গুণ করে বের করে দিবে এটা আমরা লুপ দিয়ে খুব সহজে করতে পারি কিন্তু আমাদের আজকের কাজ লুপ দিয়ে না সো আমরা যে জিনিসটা জানলাম যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে এন এন টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দেখুন এখানে একটা ফাংশন ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন আবার এখানেও একটা ফাংশন যেটা নাম ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন আমি এটাকে ফাংশন বলতেছি বা এটা একটা কাজ কিন্তু অর্থাৎ এখানে কি কাজ করতেছে যখন আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালকে যদি একটা ফাংশন হিসেবে গণনা করি তাহলে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের মধ্যে যখন আমি এন লিখতেছি এর কাজটা হচ্ছে যে এক থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত সবগুলো গুণ ফর্মকে নির্ণয় করে দিচ্ছি এবং যখন আমি এন মাইনাস ওয়ান লিখতেছি তখন এক থেকে শুরু করে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত সবগুলো গুণ ফল আমাকে বের করে দিচ্ছি এটাই এই কাজটাই আমাদেরকে রিকার্সনের ধারণাটা দিবে কিরকম ধারণাটা দিচ্ছি যে আমরা এখানে একটা ফাংশন কল করেছি সেই ফাংশনটাই আবার নিজেরকে কল করতেছে অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়ালটাই আবার একটা ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করতেছে আমরা ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে গেলে আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হচ্ছে সেটা সরি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে গেলে আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আবার ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল জানতে গেলে আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আমি যদি থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল জানি তাহলে আমাদেরকে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না অর্থাৎ আমরা যদি এন মাইনাস ওয়ান এই ফ্যাক্টোরিয়ালের মানটা জানি তাহলে আমার এন ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না কারণ এন মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে আমি এন গুণ করে দেব দিলেই আমি এন মাইনাস এন ফ্যাক্টোরিয়ালটা পেয়ে যাব হয়তো আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পারেননি এতটুকু একটা ধারণা দিলাম যে কি হবে আমরা এই ইকাশনের ধারণাটা আসলো ধীরে ধীরে আমরা আপনাকে আজকে বোঝানোর চেষ্টা করব আমি এবার আসি যে আমরা এই ব্যাপারটা কে নিয়ে একটা প্রোগ্রামে এই সরি প্রোগ্রাম বলতে যে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভের যে ব্যাপারটা সেটা নিয়ে চলে আসি দেখুন এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মানে কি ফাইভ ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মানে কি ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মানে কি থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু মানে কি টু ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মানে কি ওয়ান ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ওয়ান আমরা জানি ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানে ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান সো এতে কি হলো আমরা এই ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মানটা পেয়ে গেলাম ওয়ান এবার এই প্রসেসটা কিভাবে আসছে দেখুন এইটার মানে আমি পেয়ে গেছি ওয়ান এখান থেকে সো তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান এটা হচ্ছে কিসের মান ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ানের মান তাহলে এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ান আমরা পেয়ে গেলাম কত ওয়ান তারপর দেখুন টু ইন্টু ওয়ান এটা কিসের মান ফ্যাক্টোরিয়াল টু এর মান সেহেতু এখানে আমরা পেয়ে গেলাম টু আবার দেখুন ফ্যাক্টোর টু এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি টু আবার দেখুন টু ইন্টু থ্রি টু ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু এটার মান হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আর ফ্যাক্টোর টু এর মান হচ্ছে টু তাহলে টু ইন্টু টু এই সরি ভুল করে ফেলেছি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি হচ্ছে থ্রি ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু আবার ফ্যাক্টোরিয়াল টু এর মানটা আমরা এখান থেকে পেলাম টু সো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু সিক্স তাহলে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এর মান পেলাম সিক্স সো ফোর ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এটার মান হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর আবার ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি মান হচ্ছে সিক্স তাহলে ফোর ইন্টু সিক্স টোয়েন্টি ফোর এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এর মান আবার দেখুন ফোর সরি ফাইভ ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ এর মান ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এর মান টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ এর মান ওয়ান এবং আমি এখানে যে জিনিসগুলো লিখলাম সেখানে এগুলো ঠিক সেই জিনিসটাই লিখা আছে এই রিটার্ন করার ব্যাপারটা এখান থেকে আসছে 
এখান থেকে আমরা দুটো জিনিসের ধারণা পেলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা জিনিস জানতে গেলে তার সংশ্লিষ্ট আরেকটা মান আগে বের করে নিতে হবে যেমন আমরা যদি ফেক্টোরিয়াল ফাইভের মান জানতে চাই তাহলে আমাকে অফকোর্স ফেক্টোরিয়াল ফোরের মান জানতে হবে এবং দেখুন যেই প্রসিডিউরে আমরা ফেক্টোরিয়াল ফাইভের মান পাবো সেই প্রসিডিউরেই আমাদেরকে ফেক্টোরিয়াল ফোরের মান পেতে হবে প্রসিডিউরটা কি এবং যেটা ফেক্টোরিয়াল ফাইভের জন্য পাবো সেটা ফেক্টোরিয়াল ফোরের জন্য পাবো সেটা ফেক্টোরিয়াল এন এর জন্য পাবো তাহলে এন এর জন্য আমাদের প্রসিডিউরটা আমরা কি বলেছিলাম যে এন ইকুয়াল ফেক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ছিল আমাদের প্রসিডিউরটা সূত্রটা সেটা কিন্তু আমরা ফেক্টোরিয়াল ফাইভের জন্য পাচ্ছি ফেক্টোরিয়াল ফোরের জন্য পাচ্ছি যেমন ফেক্টোরিয়াল ফাইভ যখন আসতেছে এটা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ এটা হচ্ছে এন এন যদি ধরি তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে পাচ্ছি এবং এই প্রসিডিউরে আমরা ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালের মানু পাবো এভাবে পেয়ে যাব কিন্তু এটা হচ্ছে প্রথম ধারণা যে আমরা যে জিনিসটা মান পেতে চাই সংশ্লিষ্ট একটা জিনিস থেকে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেই দুটো প্রসিডিউরটা একই হতে হবে যে পদ্ধতিতে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভের মান নির্ণয় করতে পারবো সেই প্রসিডিউরে আমাকে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোরের মানটা নির্ণয় করতে হবে এবং বাকি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট বলতে কিরকম যে এটাও এই প্রসিডিউরের মতোই আসবে যে যেটা যেভাবে আমরা ফাইভটা পাবো সেভাবে ফোরটা পাবো যেমন ফাইভ থেকে কিন্তু এখানে আসে ফাইভ ইন্টু ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আবার ফোর থেকে এখানে আসে ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এটা সাধারণভাবে গেল আরেকটা যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এইভাবে সম্পূর্ণভাবে পাবো না এমন একটা পজিশনে চলে আসবে যে পজিশনে আমাদেরকে একটা মান ফিক্সড করে দিতে হবে আমরা কিন্তু এন ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে এন মাইনাস ওয়ান কতদূর যাব এনেরও যেমন শেষ নেই এন মাইনাস ওয়ানেরও তেমন শেষ নেই যেমন এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট যখন আমাদের একটা ফিক্সড করে দিতে হবে যে আমরা যখন এই জায়গায় যাব তখন ওই ফাংশনের ডিফল্ট একটা মান প্রিন্ট করবে যেমন ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো হিসাব মতো ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো কি হওয়া উচিত ছিল জিরো ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান মাইনাস ওয়ান এইভাবে করতে গেলে অসীম পর্যন্ত চলে যাবে প্রোগ্রামটা কখনোই থামবে না কারণ কি এই এন এর কখনো শেষ নেই এন মাইনাস ওয়ান এর তেমন শেষ নেই তাই আমাদেরকে একটা ডিফল্ট মান দিতে হবে যেখানে যায় প্রোগ্রামটা আর আঁকাবে না সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মান আমরা ওয়ান করে দিয়েছি অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল জিরোর মান যখনই আমরা ওয়ান পাবো তার মানে কি আমরা এটা একটা মান পেয়ে গেছি ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো মান পেয়ে যাওয়া মানে ওয়ান টু এগুলো সম্মান পাবো উপরে ওগুলোর মান পাবো এবং এর নিচের ওগুলোর মান আমার দরকার হচ্ছে না কারণ আমরা ফাইভ থেকে এই পর্যন্ত আসতেছি এই জিনিসটা অর্থাৎ আমাদেরকে একটা ডিফল্ট মান দিয়ে দিতে হবে যেটার জন্য আমাদের এই ফাংশনটা কোনো ফাংশনকে আর কল করবে না দেখুন এখানে কিন্তু প্রতিটা ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করছে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করছে টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করছে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল জিরোকে কল করছে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো কিন্তু কোনো ফ্যাক্টোরিয়ালকে কল করেনি অর্থাৎ এখানে আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালকে একটা ফাংশন বলছি তার মানে কি এই এইখানে আসে এই ফাংশনটা কোনো ফাংশনকে কল করেনি এটাই এমন এক সময় আসবে যেটা আর কোনো ফাংশনকে কল করবে না এটাকে বলা হয় টার্মিনেটিং পয়েন্ট অর্থাৎ লুপের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা জানতাম যে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিতে হয় যখন লুপটা আর আগাবে না ব্রেক করবে না হলে কিন্তু ইনফিনিটি লুপে পড়ে যেত ঠিক তেমনই এখানে আমাদেরকে এমন একটা পজিশন নিয়ে আসে দিতে হবে এমন একটা জায়গায় আনতে হবে যখন এই ফাংশনটা আর কোনো ফাংশনকে কল করবে না না হলে কিন্তু এই যদি কাজটা যদি আমরা না করি তাহলে এটা আবার ইনফিনিটি রিকাশনের মধ্যে পড়ে যাবে কখনো রিকাশনটা থামবে না দুটো জিনিস জানলাম একটা হচ্ছে যে যে পদ্ধতিতে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভের মান পাবো সেই ফ্যাক্টোরিয়াল সেই পদ্ধতিতে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল ফোরের মান পাবো অর্থাৎ এই ফাংশনটা এই ফাংশনটাকে কল করবে সেম ফাংশনকে কল করতেছে প্রসিডিউরটা এসে একটা জিনিস হলো যে আমরা এমন একটা ডিফল্ট মান দিয়ে দেব যখন এই ফাংশন একটা ফাংশন একটা ফাংশনকে কল করবে না তখন আমাদের এটা একটা মান পেয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট মান এ দুটো জিনিস জানলাম এ দুটো জিনিস জানার ক্ষেত্রে মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম টেকনিক রয়েছে এই জিনিসটা ধরতে হবে যে 
আমরা দেখুন ফোর থেকে শুরু করে জিরোতে আসছি ফাইভ থেকে শুরু করে জিরোতে আসছি ধীরে ধীরে কিন্তু এন এর মান কমছে কমতে কমতে জিরোতে চলে এসেছে এবং এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার আমরা যদি ওয়ান থেকে শুরু করে এই গাছটা করতাম তাহলে কিন্তু জিরোতে কখনো আসতো না তার মানে কি রিকাশনটা কখনো থামতো না অর্থাৎ আমরা যেখান থেকে শুরু করব সেখান থেকে আমাকে ধীরে ধীরে টাইম এন্টিং পয়েন্টের দিকে আসতে হবে অর্থাৎ ফাইভ থেকে শুরু করে যেন আমাদের এন মাইনাস ওয়ান না যদি এখানে এন প্লাস ওয়ান হইতো তাহলে কি ফাইভ থেকে সিক্সে যাইতো জিরোতে কখনো আসতো না সুতরাং আমাদের টাইম এন্টিং কন্ডিশনটা তখন ভুল হয়ে যেত এটা প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমরা রিকাশন এই প্রবলেম গুলা চালাবো সেটার জন্য দেখি আমাদেরকে একটা এরকম একটা ফাংশন তৈরি করে নিতে হবে এরকম যদি কোন একটা ফাংশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রিকাশন চালাতে পারবো এরকম ফাংশন বলতে কি যে এখানে একটার মান আমরা পেয়ে গেছি এখানে যে কোনো একটা মান একটা মানের উপর নির্ভরশীল এন নির্ভরশীল এন মাইনাস ওয়ান এর উপর এবং ফাংশনটা দুটোই একই এই কাজটা আমি রিকাশনের মাধ্যমে করতে পারবো এবং এটা একটা ডিফল্ট মান যেমন ওয়ান এর জন্য ইফ ওয়ান এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এন এর জিরো তবে এন এর মান আমরা যদি এখানে জিরো দিই জিরোর জন্য সরি ভুল করেছি এন এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এর মানটা ওয়ান হবে এন এর মান যদি জিরো হয় অর্থাৎ আমার ফ্যাক্টর জিরোর মান ওয়ান এবং জিরো বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে এন মাইনাস ওয়ান এন ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান এরকম যদি আমরা কোনো কাজ ফাংশন তৈরি করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সেটা রিকাশনের মাধ্যমে করতে পারবো এরকম যদি আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে সেটা আমরা রিকাশনের মাধ্যমে করতে পারবো ফ্যাক্টোরিয়াল নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম এবার ফ্যাক্টোরিয়াল কোডিং এ চলে যাই এটাই হচ্ছে রিকাশনের মাধ্যমে ফ্যাক্টোরিয়াল কোডিং এখানে আমরা কি বুঝিয়েছি যে যদি এন এর মান জিরো হয় যেটা এখানে বলেছিলাম যে এন এর মান যদি জিরো হয় তাহলে সেই ফাংশনের মানটা ওয়ান হবে তাহলে এই ফ্যাক্টোরিয়াল মানটা ওয়ান হবে ফাংশনটা মান ওয়ান হচ্ছে রিটার্ন ওয়ান করবে অথবা কি করবে এক ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান এই কাজটা করবে এবং এটাই হচ্ছে রিকার্সন যেমন এই ফাংশনের মধ্যে আমি এই ফাংশনটাকে কল করলাম এবং ধীরে ধীরে সেটা নিচের দিকে যাবে অনেক কঠিন হয়ে গেল এবার আমি এটা কোডিং এ চলে আসি যে কাজ করতেছে কিনা হ্যাঁ অফকোর্স কাজ করবে রিকার্সনের আগে আমরা যে কাজটা করব ইন্ডিজার ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টরি গ্রাম जिरोना এই কাজটা করেছিলাম এবং আমি যদি এখানে জিরো দেই এবং এখানে যদি প্রিন্ট করি ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা মনে করেন ফাইভ ওয়ান তাহলে আমাদের সেটা কাজ করবে রান করলাম আমরা এখানে কি করেছি যে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ওয়ান প্রিন্ট করেছি ওয়ান টোয়েন্টি সুতরাং আমাদের মোটামুটি এটা কাজ করে ফেলেছে কিভাবে কাজ করেছে সেই বয়সের আমি আপনাকে বলেছি আর কি রিকার্সন ব্যাপারটা আসলে একটু জটিল এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারেন আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে টিউটোরিয়াল বলতে যে ব্লগে পোস্ট আছে টেকসরি ডট কম এখানে গেলে আপনারা রিকার্সনের উপর তিনটা আর্টিকেল পাবেন 
সেগুলো আপনারা করে ফেলার চেষ্টা করবেন এবং আজকের বিষয়গুলো নিয়ে এখানে ভালোভাবে আরেকটা নতুন উদাহরণ নিয়ে এখানে আলোচনা করা রয়েছে তিনটা টপিক্স রয়েছে মোট প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব এবং শেষ পর্ব প্রথম পর্ব থেকে আমি শুরু করেছি এখানে যে এই ব্যাপারগুলো বুঝানোর যে ধীরে ধীরে আপনারা যে কিভাবে রিকাশনটাকে মেনিপুলেট করা যায় আমরা কিভাবে বুঝবো ভিতর থেকে বুঝা যে ব্যাপারটা বলে বোঝানোর থেকে এখানে লিখে বোঝানোটাই অনেক সহজ হয়ে গেছে দেখবেন দেখার পরে এখানে কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে সেই কাজগুলো প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করবেন আগামী পর্বে আমি রিকাশন নিয়ে একটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো ইউভিওতে ইউভি অনলাইন যে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এই ব্যাপারগুলো প্র্যাকটিস করুন এবং আমি আশা করব যে এই তিনটা আর্টিকেল এবং আজকে টিউটোরিয়াল এ দুটো জিনিস আপনারা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করার পরেই আপনারা নেক্সট টিউটোরিয়ালে যাবে তার আগে বলে রাখি যে ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে আপনার কি কি করবেন সরি রিকাশন দিয়ে আপনার কি কি করবেন লুপ দিয়ে যে কাজগুলো করা যায় সেগুলো সবগুলো রিকাশন দিয়ে করা যায় সুতরাং লুপের যে টপিক গুলো ছিল সেগুলো আপনার রিকাশন দিয়ে করার চেষ্টা করবেন তবে আমি আজকে কয়েকটা আপনাদেরকে এক্সারসাইজ দিব যে রিকাশন এই রিকাশনটা করার পর আর্টিকেল করার পর আপনি সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন এবং অফকোর্স শেষ পর্বে কতগুলো প্রবলেম দেওয়া আছে আপনার এগুলো অবশ্যই সলভ করবেন এই প্রবলেমগুলো সলভ করার আগে আপনি আমার পরের টিউটোরিয়ালে দেখতে পারেন তবে আমি আজকে যে এক্সারসাইজগুলো দিব এগুলো অফকোর্স পরের টিউটোরিয়াল দেখার আগে এগুলো কমপ্লিট করবেন এক্সারসাইজগুলো খুব সহজ একটা হচ্ছে প্রথম নম্বরটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফ্যাক্টোরিয়াল বের করার যেটা কোড করলাম সেটা তো হয়ে গেল ফিভন একটি নাম্বার কীভাবে বের করতে হয় তবে তার আগে যেটা করবেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন অর্থাৎ আমি যদি এখানে থ্রি দেই তার মানে হচ্ছে এক থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত সবগুলোর সঙ্গে যোগ ফল কত যদি ফোর দেই তাহলে এক থেকে শুরু করে ফোর পর্যন্ত সবগুলোর সঙ্গে যোগ ফল কত এটা কিন্তু রেখাশনের মাধ্যমে খুব সহজে করা যায় যেমন আমি যদি একটা আপনি ফাংশন তৈরি হবে ফ্যাক্ট ফাংশন সরি সাম ফাংশন সাম নেম একটা ফাংশন তৈরি করবেন এখানে আমি যদি এন দেই তার মানে হচ্ছে এক থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা যোগ ফল যেমন আমি যদি সাম ফোর দেই তাহলে এই ফাংশনটা আমাকে রিজার্ন করবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর অর্থাৎ দশ রিজার্ন করবে এবং এটা আপনার করতে হবে রিকাশনের মাধ্যমে অর্থাৎ সামের ভিতরে একটা সাম ফাংশনকে কল করাতে হবে এবং সেটা কিভাবে করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার আপনাদের সাহায্য লাগে হেল্প লাগে তো আপনি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে শরীফ ডট সিএসি ডট এইচ এস টিউ জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসের সাহায্যে আপনারা আমাকে ফেসবুকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অথবা আপনি ইউটিউবের এই ভিডিওতে আপনি কমেন্ট করতে পারেন কোথায় বুঝতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে আমি কোড দিয়ে দেব কিন্তু কোড দেওয়ার আগে আপনাকে অফকোর্স চিন্তা করতে হবে সেহেতু আমি কোডটা ডাইরেক্টলি এখানে দিব না আপনাকে হয়তো ইমেল করে দেব কিন্তু এর কারণটা হচ্ছে যে আপনাকে ট্রাই করতে হবে আগে ট্রাই করে না পারলে তবে সেক্ষেত্রে মূল যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে রিকাশন আপনি যদি ট্রাই না করে ছেড়ে দেন তাহলে ভবিষ্যতে অনেক পরিমাণ প্রবলেম করবে এবং রিকাশনের যে আসল মজাটা সেটা থেকে আপনি পৃথক হয়ে যাবেন এটা একটা আলাদা রকম মজা আছে যখন আপনি দেখবেন যে আপনি একটা কোড বিশ লাইনের কোড খুব সুন্দর করে দুই লাইনে তিন লাইনে করে ফেলতে আসেন তখন আপনি অফকোর্স একটা মজা পাবেন সো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সহায়তা করার জন্য দেখা হয় পরে ধন্যবাদ সবাইকে